San Pedro de Atacama è costruita ai piedi della Cordigliera del Sal, a una quota di 2448 metri sopra il livello del mare. Le abitazioni sono tutte realizzate in adobe, un sistema costruttivo basato su mattoni fatti di argilla, sabbia e paglia, tipico delle zone aride e desertiche. Oggi è una cittadina frequentata da turisti di ogni tipo. Per conoscere il vero popolo atacamegno basta raggiungere uno dei villaggi vicini a San Pedro, come la comunità di Coio. Wildo ci racconta come vengono coltivate le numerose specie di mais, utilizzate per diverse pietanze tipiche delle usanze locali. Questa è una mesa, serve per apparecchiare la tavola o per avvolgere le foglie di coca, indispensabili per realizzare il mate di coca, un infuso ottimo per combattere il mal di montagna. A pochi chilometri si trova la laguna Sechar, dove si può provare una sensazione di galleggiamento estremo grazie alla concentrazione di sale. La laguna Tebinchike è ideale per aspettare il tramonto. Qui è stato costruito un rifugio dalla comunità di Coio, dove è possibile cenare o fare un ottimo aperitivo con una vista incredibile. C'è anche un sentiero con otto postazioni tematiche, dove viene illustrata la storia geologica della laguna. A soli 15 km da San Pedro si può visitare la Valle della Luna. L'alba è il momento migliore, la luna tramonta e il sole si fa spazio tra le guglie di sale e le dune di sabbia. È stata dichiarata santuario della natura nel 1982 e viene conservata e protetta dall'associazione Valle della Luna, composta da sei comunità indigene della popolazione atacamenia e è coamministrata da CONAF, l'ente parco nazionale. Si possono percorrere alcuni brevi trekking ascoltando i crepiti del sale e ammirando il deserto. Il tempo però passa velocemente, senza accorgersi che è l'ora del tramonto. È arrivato il momento delle lagune altiplaniche che si trovano a sud di San Pedro. Una graziosa volpe decide di farci compagnia lungo la strada. La laguna Miscanti è come un miraggio in mezzo al deserto. Si trova a 4.300 metri di altitudine. È 
facile avvistare famiglie di vigogne lungo le sponde bagnate dalle acque cristalline della laguna. Poco più avanti c'è la laguna Miniches, un po' più piccola ma altrettanto bella. Viaggiando ancora qualche chilometro a sud ci sono altre due lagune incredibili. La prima è Piedra Rojas. Il nome deriva dal colore rosso delle pietre e del terreno circostante. La seconda è la laguna Tujaito, che si distingue per l'intenso color turchese delle sue acque. Scendendo dall'altipiano c'è l'immensa laguna Chaxa. L'acqua è profonda solo pochi centimetri, ma è popolata da numerosi fenicotteri rosa. Il campanile del villaggio di Toconao è il monumento più antico del Cile, risale al 1550. Gli abitanti vivono principalmente di artigianato e di agricoltura. Il geyser del Tatio si trova a 80 km a nord di San Pedro, a una quota di 4.830 metri. Si visita all'alba, quando le temperature sono molto rigide e il vapore è più turbolento. L'area geotermica è formata da circa 40 geyser a cono. Per dimensione è il geyser più grande dell'emisfero sud, il terzo in tutto il mondo. A 50 km a est di San Pedro si raggiunge il punto di partenza del trekking a Cerro Toco. Bisogna monitorare l'ossimetro perché a queste altitudini l'ossigeno nel sangue potrebbe calare drasticamente. Si parte da quota 5.200 metri per arrivare a 5.600 metri. Eh, bisogna fare sempre molta attenzione all'alimentazione nei giorni precedenti e speriamo di arrivare in cima senza problemi. A dopo. La salita è molto dura. 
è necessario fare dei brevi passi, uno alla volta. Sta continuando l'ascesa, in questo momento mi trovo a 5.480 metri. Tutto ok, solo un po' di affanno ma è normale. Finalmente sono arrivato alla vetta, davanti a me due grandi vulcani, Giuriques e Licancabur. Qui metri è una quota di tutto rispetto e non è stato facile arrivare fin quassù, ma il panorama ripaga la fatica. In Nandu, lo struzzo sudamericano, i guanaki, le vigogne e i lama popolano questi territori da sempre. Nella località di Herbas Buenas ci sono dei petroglifi risalenti all'epoca preispanica che raccontano l'importanza della fauna per queste popolazioni. La località è più conosciuta con il nome di Valle dell'Arco Iris, ovvero Valle dell'Arcobaleno, chiamata così per i colori delle rocce. Tre catene montuose si sono spinte l'una contro le altre, creando un forte attrito e altissime temperature. I minerali presenti nel terreno hanno creato questo dipinto. Dopo tanta polvere c'è anche l'occasione di rilassarsi, godendo della grande energia che ci regala il sottosuolo. L'acqua del torrente Puritama ha una temperatura di 28-30 gradi centigradi tutto l'anno. In questo punto ci sono otto vasche naturali dove potersi immergere. I bagni hanno un'azione benefica sui reumatismi e sulla pelle. Mi trovo alle terme di Puritana, nelle pozze di acqua calda, a 3.500 metri di quota e sto facendo un bagno relax fantastico. piccoli pezzi che nuotano tra la vegetazione l'acqua è una temperatura calda giusta eh? né troppo calda né troppo fredda si sta molto bene il torrente Puritama fluisce nel fiume Vilama, che ha scavato questo canyon dove ci sono migliaia di cactus secolari alti più di 7 metri. Il Salar de Tara è un'altra escursione importante da San Pedro de Atacama. Lasciata la statale, ci troviamo in un deserto, dove monoliti escono dalla sabbia per oltre 20 metri. Questo 
questa oggi è l'unica zona visitabile. Il salar è vietato a visitatori in modo da permettere il ripopolamento dei fenicotteri rosa, recuperando così l'ecosistema. Le immagini sono state realizzate durante il mio primo viaggio a San Pedro nel 2018, quando questa area era ancora aperta. Il deserto del Cile è incredibile, ti lascia qualcosa dentro di indescrivibile, ti cambia e aggiunge qualcosa. Ci sono stato già due volte ma non vedo l'ora di tornare.